वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर ऑफ इसका लास्ट लेक्चर में अपन ने लिया था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इस लेक्चर में विल बी टेकिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सो इन दिस लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद डीएसएस सबसे पहले आई मेक यू राइट एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग एंड अनस्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग तो सब अपने रजिस्टर्स ले लीजिए जो मैं नोट करा रहा हूं नोट करना शुरू करिए so in tabular format you write structured decision making and unstructured decision making chaliye quickly likhna shuru kariye so first point structured decision making that is sdm are also known as programmed decision making sab likhenge they are also known as programmed decision making and unstructured mein likhenge they are also known as non programmed decision making comfortable everyone पहले को बोला प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड को बोला नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग सेकंड पॉइंट इन स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस आर प्रिडिक्टेबल लिखना इन एसडीएम एसडीएम स्टैंड फॉर व्हाट स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस आर प्रिडिक्टेबल इन अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस आर हार्ड टू प्रिडिक्ट सर वो चीज हम इतना इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक बार लिखते जाते हैं फिर मैं आपको डिफरेंस पूरा अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में लिखेंगे इनपुट्स आर वेल डिफाइंड इनपुट्स आर वेल डिफाइंड एंड इन अनस्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग लिखेंगे इनपुट्स आर जनरली इल डिफाइंड इनपुट्स आर जनरली इल डिफाइंड राइट नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में दे आर मेड विद रेफरेंस टू दे आर मेड विद रेफरेंस टू सम प्री डिटर्मिंड सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स एक्सेट्रा दे आर मेड विद रिस्पेक्ट टू सम प्री डिटर्मिंड प्री डिटर्मिंड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स प्रोसीजर्स एक्सेट्रा एंड इन अनस्ट्रक्चर आ जाएगा दे आर नॉट मेड ये सारी सेम चीजें आ जाएगी नॉट मेड विद रेफरेंस टू सम प्री डिटर्मिन रूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो आई होप आप सबने एक बार नोट डाउन किया हो अब मीनिंग समझते सर स्ट्रक्चर डिसीजन वो है जो हम रेगुलरली लेते रह रहे जो रेकरिंग है इन नेचर में हमारे को पता है कि ये प्रॉब्लम आएगी तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे राइट right? मतलब ये प्रॉब्लम हमारे लिए न्यू नहीं है से फॉर एग्जाम्पल री ऑर्डरिंग ऑफ इन्वेंट्री हमारे को पता है कि जैसे ही ये लेवल आएगा इन्वेंट्री का हम री ऑर्डर कर देंगे हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो दैट बिकम्स वॉट माई स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग आर यू गेटिंग मे point so generally structured decision making are made with reference to some predefined rules ki ye cheez hogi to hum ye cheez kar denge hame pehle se pata hai hame kya karna hai aur jo problem hai uske input sir ekdam clearly defined hai koi bhi ambiguity usme nahi hai i hope you getting my point example kya le liya reordering of inventory to sab likh lenge reordering of inventory Now coming on to unstructured decision making, sir. ये क्या है? These are those problems which are novel in nature. Sir, आज तक हमने कभी face नहीं की. पहली बार हम ये problem face कर रहे हैं. अब हम इसे कैसे solve करें? वो हो गई. जब हम उसे solve करेंगे, तो वो हो जाएगा माले unstructured decision making. तो पहली चीज समझना, sir. ये problems हम generally routine में face नहीं करते. These are novel or new in nature. Secondly, sir, unstructured decision making जब ले रहे, तब हो सकता है जो input चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा इनपुट्स प्रोसेस आउटपुट सर इनपुट चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम वो इनपुट्स क्या है इलिसिटली डिफाइंड है अनक्लियर है उसमें एम्बिग्यूटी है फिर भी वे आर इन अ पोजीशन टू टेक डिसीजंस तो वो कौन से डिसीजन मेकिंग हुई सर अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग तो बड़ा सिंपल हो गया सर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग आई होप यू ऑल आर कंसेप्चुअली क्लियर इफ आई से कि कोई डिसीजन रेकरिंग वे में हो रहा है दैट इज व्हाट स्ट्रक्चर्ड कोई डिसीजन जो हम पहली बार ले रहे अनसर्टेन है जिसके इनपुट से वो कौन सा हो गया अनस्ट्रक्चर्ड आई होप यू आर गेटिंग मे पॉइंट सबको समझ में आना चाहिए से फॉर एग्जाम्पल पहली बार मैं कैपिटल बजटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ यस पहली बार मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कैपिटल बजटिंग को कंसिडर करना पड़ रहा है दैट बिकम्स वॉट्स अ अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज वॉट योर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम 
उस पे जाने के पहले मैं एम आई एस और डी एस एस को साथ में पहले ही लेके चलने वाला हूं तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना रिवाइज कर लेना अगर नहीं किया हो एम आई एस तो क्विकली एक बार क्या कर लेना रिवाइज कर लेना फिर क्या शुरू करना डी एस एस तो समझते सर डी एस एस क्या है नाम बता रहा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एनी सिस्टम any system that will support you in taking decisions is decision support system samajh mein aa raha hai naam ke hisab se interpret kare sir koi bhi system agar decision lene mein support karega to that is decision support system sir lekin wo to mis bhi kar raha tha mis bhi mujhe information de raha hai jisse main interpret kar raha hu analyze kar raha hu aur decision lena to wo fir dss kyu nahi hai simple sa question hai samajhna conceptual cheez bata raha hu कोई भी सिस्टम जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है दैट इज व्हाट डीएसएस एब्सोल्युटली करेक्ट सर लेकिन एम भी क्या कर रहा था इंफॉर्मेशन दे रहा था जिसे मैं यूज कर रहा था फॉर डिसीजन मेकिंग तो वो डीएसएस क्यों नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि पर्पस समझना जरूरी है डीएसएस बोलता है मैं आपको केपेबिलिटीज देता हूं सुनना ध्यान से मैं आपको क्या देता हूं केपेबिलिटीज केपेबिलिटीज का मतलब क्या है सर टूल्स से ये टूल्स को आप यूज करो कोई भी प्रॉब्लम को मॉडल करो उसका सोल्यूशन निकाल लो तो इसका मतलब ये है सर हम प्री डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए यहां पे वर्क सिर्फ नहीं कर रहे कोई भी प्रॉब्लम हो सर कोई भी नॉर्मल नेचर की प्रॉब्लम हो न्यू प्रॉब्लम हो आप उसे मॉडल कर सकते हो डीएसएस में और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो एंड देन यू कैन टेक वॉट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेम से फॉर एग्जाम्पल सर मेरे पास एक्स वाई जेड अमाउंट है और मैं ये सोच रहा हूं इसे इन्वेस्ट कहां करूं अब मुझे डिसीजन लेना है लेकिन डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट कौन करेगा मुझे डीएसएस से फॉर एग्जाम्पल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डीएसएस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर मी जो यूजर इंटरफेस है मेरा डीएसएस का वो किसके जैसा लिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जैसे अब मैंने क्या किया बैंक की इंटरेस्ट रेट्स ली मैंने एक मॉडल तैयार किया प्रॉब्लम को मॉडल किया और कैलकुलेट किया और मुझे पता चला सर ये बैंक मुझे इतना रिटर्न देगी ये बैंक मुझे इतना रिटर्न देगी सिमिलरली मैंने देखा अगर यही अमाउंट को मैं पोस्ट ऑफिस में डालता हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा एंड यही अमाउंट को अगर मैं कैपिटल मार्केट्स में इशू करता हूं यस रखता हूं इन्वेस्ट करता हूं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा चीज समझना मुझे रिटर्न निकालना था रिटर्न निकालने के लिए केपेबिलिटीज टूल्स किसने दिए सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने जिसमें मैं क्या कर पा रहा हूं प्रॉब्लम को मॉडल कर पा रहा हूं और मैं सोल्यूशन निकाल पा रहा हूं तो दो फंडा है सर कोई भी प्रॉब्लम लेके आ जाओ डीएसएस के पास डीएसएस उसे सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन निकाल के देगा एक सिंपल से एग्जांपल दिया किसका जनरलाइज डीएसएस का किसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं जनरलाइज डीएसएस का वेयर एज एम आई एस क्या बोलता था सर आपने जो पहले से प्री डिफाइन कराई है रिपोर्ट्स वही रिपोर्ट्स आपको मिलेगी वो रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो डिसीजन लेना है वो लो आप कोई और नई इंफॉर्मेशन उसमें जनरेट नहीं कर सकते थे तो ध्यान से समझ लेना सर फोकस ऑफ डी एस एस इज ऑन टूल्स टू जनरेट एनी इंफॉर्मेशन विच यू ऑन विच कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग वेर एज फोकस ऑफ एम आई एस इज ऑन प्रोवाइडिंग प्री डिफाइंड द इंफॉर्मेशन मतलब जो चीजें पहले से डिफाइंड है से फॉर एग्जाम्पल करंट रेशियो तो हमेशा करंट रेशियो मिलेगा अब वो इंफॉर्मेशन जो वो दे रहा है आपको ऑन बेसिस ऑफ सर्टन कैलकुलेशन विच हैव बिन प्री डिफाइंड आपको क्या लेना है सर डिसीजन लेना है तो आई होप यू आर कंसेप्चुअली क्लियर समझ में आ रहा होगा तो एक लाइन आप सबसे पहले लिखना शुरू करिए हेडिंग देना लिख लेना डीएसएस के लिए डीएसएस हेल्प्स लिखेंगे सब नोट करेंगे मेरे साथ डीएसएस हेल्प्स मैनेजमेंट इन जनरेटिंग इनोवेटिव आइडियाज डीएसएस हेल्प्स मैनेजमेंट इन जनरेटिंग इनोवेटिव आइडियाज एंड डूइंग व्हाट इफ एनालिसिस एंड अकॉर्डिंगली टेकिंग डिसीजन एंड डूइंग वॉट what if analysis and accordingly taking decisions whereas mis focuses on reports whereas mis focuses on reports एक और लाइन में अगर आपको लिखाऊंगा तो वो जरूर वापस से लिखना नोट करना एम आई एस फोकस वापिस रिपीट करना ठीक है एम आई एस फोकस ऑन रिपोर्ट वेर एज DSS focuses on what report generating capabilities ध्यान से लिख लेना MIS focuses on reports मतलब predefined reports है वही मिलती रहेगी MIS आई एस में वेर एज डी एस एस फोकस इज ऑन रिपोर्ट जनरेटिंग केपेबिलिटीज रिपीट करना ऑन रिपोर्ट जनरेटिंग केपेबिलिटीज आई होप यू आर कंफर्टेबल एक्सीलेंट 
अब शुरू करेंगे अपन पढ़ना डेफिनेशन के साथ में और हर एक कंसेप्ट को क्या करेंगे कवर करते हुए जाएंगे तो शुरू करते हैं सर डेफिनेशन के साथ में डेफिनेशन ऑफ डीएसएस सब मेरे साथ रीड करिए डीएसएस इज अ टाइप ऑफ सी आई एस हाईलाइट दर्ड सी आई एस कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्कल का ना इंपॉर्टेंट वर्ड है सर डीएसएस हमेशा क्या होगा सीआईएस ही होगा क्योंकि वो आपको टूल्स प्रोवाइड कर रहा है और क्योंकि वो आपको टूल्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसका कंप्यूटर बेस होना बहुत जरूरी है सो इट इज अ सीआईएस दैट सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग हाईलाइट करो सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग तो फर्स्ट वर्ड में अपन स्लाइड में सर्कल किया सीआईएस सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर विच टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग तो समझना सर बेसिकली दिस इज यूज फॉर अनस्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग कोई भी प्रॉब्लम लेके आइए हम उसे सॉल्व करके आपको देंगे सो इट इज यूज फॉर अनस्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग बट जो चीज अनस्ट्रक्चर के लिए यूजफुल है वो बट ऑब्वियस है किसके लिए यूजफुल होगी स्ट्रक्चर के लिए तो यूजफुल होगी होगी सो इट कैन बी यूज फॉर स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग एज वेल तो ध्यान से हाईलाइट कर लेना फर्स्ट में बोला सर डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल है सेकंड में बोल रहे कौन से डिसीजन मेकिंग सर स्ट्रक्चर एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड सो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद टू पॉइंट्स एंड अब एक जो पॉइंट बोल रहा हूं वो ध्यान से समझ लेना और लर्न कर लेना डीएसएस इज नॉट इंटेंडेड डीएसएस इज नॉट इंटेंडेड टू मेक डिसीजंस फॉर मैनेजर्स बट राधर प्रोवाइड मैनेजर सर वो डीएसएस मैनेजर के लिए डिसीजन नहीं ले रहा डिसीजन तो कौन लेगा मैनेजर ही लेगा लेकिन डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए और इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए जो कैपेबिलिटीज चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है डीएसएस प्रोवाइड कर रहा है तो डीएसएस भी क्या कर रहा है सर असिस्ट ही कर रहा है मैनेजर को इन टेकिंग डिसीजन वो रिप्लेस नहीं कर रहा सो क्या लिखा हुआ है डीएसएस इज नॉट इंटेंडेड टू मेक डिसीजन फॉर मैनेजर्स बट राधर इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद सेट ऑफ कैपेबिलिटीज दे प्रोवाइड मैनेजर्स विद सेट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट अनेबल देम टू जनरेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग सो बड़ा कंसेप्चुअली हमने समझा डेफिनेशन को लर्न भी कर लिया आई वॉन्ट कि आप क्विकली एक बार रिवाइज कर लो फिर मैं आगे लूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी एस एस क्विकली शुरू करेंगे रिवाइज करना Yes, I hope you all are comfortable. Fine. So once we are done with definition of DSS, the second point which comes is characteristics of DSS. So one thing, tell me, sir, this DSS ka use kis me hai? Decision making me. Who will use it, sir? All levels, basically middle level and top level will use it. So see, first point will get it supports the decision making. So we will do what? Supports decision making and supports what? All levels. Yes, support who will do? All level. So the first point is very simple. It supports decision making and occurs at all levels of management repeat can i it supports what decision making and occurs at all levels of management itna samajh mein aana chahiye ab jo problem student face karte hai wo ye hai ki sir hum ise learn kaise kare to samajhna main link karunga points ko jisse apne aap points kya hone lagenge learn hone lagenge first point bola sir decision making ko kya karega support karega aur kis mein all levels pe kaun se level pe all levels pe that is middle and top level now my next point is sir डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट कर रहा है तो वो डिसीजन मेकिंग कैसी होगी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड तो आपको एक पॉइंट मिलेगा कैरेक्टर सिक्स में इट कैन बी यूज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग तो लिख लेना सब वहां पे इट कैन बी यूज फॉर देखो मिलेगा स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड साथ में एड करेंगे एंड अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम आई होप यूर कंफर्टेबल नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सर ये यूज कौन करेगा टॉप मैनेजमेंट एंड मिडल मैनेजमेंट यूज करेगा सो बेसिकली इट हैज टू बी वेरी यूजर फ्रेंडली तो आपको नेक्स्ट टू पॉइंट मिलेंगे इट शुड बी यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज देखो आपको मिलना चाहिए इट शुड बी यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज तो देखो तीन पॉइंट बहुत ईजीली हमें याद हो रहे पहला बोल रहा है सर इट विल सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स so my next point is linking with decision making sir kaun si decision making structured and unstructured sir all level se kya link kar raha hu ki unko kaisa chahiye ga user interface simple and easy to understand i hope you all are comfortable till here ab ek cheez samajhna dss ne bola koi bhi problem do main use solve karke dunga to obvious si cheez hai wo kya hoga sir flexible hoga so it should be flexible and adaptable to next point aapko milega it should be flexible and adaptable 
सर डीएसएस का फोकस विल बी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग राधर देन जनरेटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन ये बोलेगा मैं आपको टूल्स दे रहा हूं टूल्स को यूज करो और जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी करो राधर देन जो फिक्स रिपोर्ट्स आपको मिलनी चाहिए वो आपको यहां पे मिलेगी नहीं तो देखना मिलेगा आपको डीएसएस फोकस ऑन वॉट सर डिसीजन मेकिंग मिलेगा सबको डीएसएस फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग राधर देन जनरेटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन तो इसके साथ हमारे पांच पॉइंट कवर होते और मैं एक लास्ट पॉइंट जरूर लूंगा दैट इज इट शुड बी एक्सटेंसिबल एंड इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर डीएसएस में भी क्या होगी जो उसकी कैपेबिलिटीज है टाइम के साथ बढ़ती जाएगी जो डीएसएस का डेटा बेस है वो भी टाइम के साथ क्या होगा सर बढ़ता जाएगा यस इवॉल्व होता जाएगा एडिशंस उसमें होते जाएंगे हर सिस्टम इवॉल्व होता है डीएसएस भी इवॉल्व होगा तो बड़े इजीली हमने छह पॉइंट क्या किए लर्न कर लिए क्विकली मैं रिकैप करवा रहा हूं रिवाइज कर रहा हूं देख लेना सपोज ऑल लेवल्स इन डिसीजन मेकिंग ऑल लेवल्स इन डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग से लिंक किया स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑल लेवल से लिंक किया सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर दैट इज इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल तो फ्लेक्सिबल पढ़ लिया हमने फिर हमने बोला इसका फोकस किस पे डिसीजन मेकिंग पे राधर देन जनरेटिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन एंड सर बोल रहे वो इवॉल्व हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो आई होप यूर कंसेप्चुअली क्लियर क्विकली रिवाइज कर लो एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स फिर मैं आगे चलूंगा कॉम्पोनेट्स पे ये गिविंग यू फाइव मिनट्स फटाफट Yes, I hope you are conceptually clear with DSS characteristics. अब अपन शुरू करेंगे सर कॉम्पोनेंट्स ऑफ डीएसएस चलो सिंपल है बड़े सिंपल कॉम्पोनेंट्स है सर चार कॉम्पोनेंट्स अपन पढ़ने वाले देखना जो पहला कॉम्पोनेंट है वो है मेरा यूजर जो दूसरा कॉम्पोनेंट है वो है मेरी प्लानिंग लैंग्वेज तीसरा कॉम्पोनेंट है मेरा मॉडल बेस एंड चौथा कॉम्पोनेंट है मेरा डेटा बेस चार कॉम्पोनेंट्स में करा रहा हूं पहला कॉम्पोनेंट है मेरे लिए यूजर दूसरा है सर प्लानिंग लैंग्वेज तीसरा है सर मॉडल बेस एंड तीसरा चौथा है सर डेटा बेस यूजर को मैं डिवाइड कर रहा हूं अगेन दो पार्ट में मैनेजर्स एंड स्टाफ स्पेशलिस्ट जिन्हें बोला गया है एनालिस्ट क्या हो गया सर ये एनालिस्ट अगेन यूजर दो पार्ट में डिवाइडेड है पहला कौन है सर मैनेजर है और दूसरा कौन है सर एनालिस्ट है प्लानिंग लैंग्वेज अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है जीपीपीएल एंड एस जनरल पर्पज प्लानिंग लैंग्वेज एंड स्पेशल पर्पज प्लानिंग लैंग्वेज देन वी आर हैविंग वॉट मॉडल बेस एंड डेटा बेस आई होप कॉम्पोनेंट पता चल रहे yes, चार कॉम्पोनेंट है सबसे पहले जो मैं कॉम्पोनेंट लूंगा दैट इज वॉट सर मॉडल बेस एक स्ट्रक्चर पहले समझा देता हूं फिर डिटेल में पढ़ेंगे सर कोई भी सिस्टम बना रहे तो कोई स्पेसिफिक यूजर के लिए बनेगा तो यूजर का होना बहुत जरूरी है और यहां पे मेरा यूजर कौन हो सकता है सर मैनेजर हो सकता है या फिर एनालिस्ट हो सकता है समझ लेना यूजर कौन हो सकता है सर मैनेजर हो सकता है या फिर एनालिस्ट हो सकता है बड़ा सिंपल है सर वो यूजर को अगर कोई सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है तो यूजर इंटरफेस का होना जरूरी है जिससे वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके तो प्लानिंग लैंग्वेज यूजर इंटरफेस फॉर मी ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है यूजर इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है अब मैंने प्रॉब्लम दिया प्लानिंग लैंग्वेज के थ्रू किसे मेरे डीएसएस को वो प्रॉब्लम गया मॉडल बेस के पास किसके पास जा रहे सर मॉडल बेस वॉट इज मॉडल बेस इट इज ब्रेन ऑफ डीएसएस ये वो कॉम्पोनेंट है जो सारी वर्किंग करेगा जो सारी कंप्यूटेशन करेगा लेकिन हो सकता है वर्किंग करने के लिए कंप्यूटेशन करने के लिए उसे कोई डेटा चाहिए हो पास्ट ईयर का तो वो कहां से एक्सेस कर सकता है सर डेटा बेस से तो चार कंपोनेंट्स बड़े इजी हो गए पहला कंपोनेंट क्या हुआ सर पहला कंपोनेंट हुआ यूजर यूजर में आ गया मैनेजर एंड एनालिस्ट ये इंटरेक्ट करेंगे सर डीएसएस के साथ लेकिन इंटरेक्शन करने के लिए क्या चाहिएगा मीडियम चाहिएगा एक इंटरफेस चाहिएगा दैट इज व्हाट्स अप प्लानिंग लैंग्वेज जो अगेन दो पार्ट में हो गई जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस ये इंटरेक्ट करेंगे प्रॉब्लम देंगे प्रॉब्लम को कौन लेगा एनालाइज करेगा मॉडल बेस एनालाइज करने के लिए उसे डेटा हो सकता है चाहिए पास्ट ईयर का तो कहां से लेगा डेटा बेस से सो आई होप यू ऑल आर कंसेप्चुअली क्लियर पूरा एक फंडा समझ में आ रहा है कैसे बन रहे कॉम्पोनेंट अब अगर मैं कॉम्पोनेंट पढ़ाता हूं समझाता हूं तो पहला लेता हूं मैं मॉडल बेस वॉट इज मॉडल बेस जैसे मैंने बताया इट इज ब्रेन ऑफ डीएसएस सारी कंप्यूटेशन सारी कैलकुलेशन कोई भी 
प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करके सॉल्व करना है चाहे चाहे वो लीनियर प्रोग्रामिंग की हो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो हर एक चीज को कौन एनालाइज करके सॉल्व करेगा सर मेरा मॉडल बेस करेगा कौन करेगा मेरा मॉडल बेस करेगा तो मेरे साथ एक बार सब रीड करेंगे मॉडल बेस को देखो क्या लिखते हैं मॉडल बेस में एवरीवन कम ऑन पेज नंबर 2.20 of my book i am on model base that is point number 4 planning language in a shuruat karo kya likha sir planning language in dss allows user to maintain a dialogue with model base samjho user ko interact karna hai model base ke sath lekin karega kiske through planning language ke through to planning language kiske beech mein aa raha hai user and model base that's why point number 1 planning language in dss allows user to maintain dialogue that is communication with model base i hope you all are comfortable second point model base is the brain of dss circle karenge word brain of dss because it performs data manipulations and computations highlight karo brain hai kyun kyunki ye sari processing aur computation कर रहा है और इसे करने के लिए डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा है या तो यूजर प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कहां से आ सकते हैं सर डेटाबेस विद द डेटा प्रोवाइडेड टू इट बाय द यूजर और फ्रॉम डेटाबेस एंड मॉडल बेस परफॉर्म्स वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज लीनियर प्रोग्रामिंग देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी सॉल्व बाय मॉडल बेस सो आई होप यू ऑल आर कांसेप्टुअली क्लियर विद द मॉडल बेस कांसेप्ट फाइन गुड एक्सीलेंट अब मैं चलता हूं आगे सेकंड पॉइंट में लूंगा डेटाबेस तो याद करो कॉमन डेटाबेस पे मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझाए थे डेटाबेस में स्कीमा क्या होता है सब स्कीमा क्या होता है मैंने टेबल बनाई थी स्टूडेंट की टेबल याद करना यस याद आ रहा होगा आ रहा है ना स्टूडेंट की टेबल बनाई थी मैंने बताया था सीरियल नंबर नेम एड्रेस मार्क्स फीस फिर मैंने बोला था ये जो पूरा डिजाइन है दैट इज नोन एज व्हाट स्कीमा लेकिन ये जो स्कीमा है दिस विल बी एक्सेस बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स इन सबको सारी चीजें नहीं चाहिए तो जो उनके इंटरेस्ट की चीज होगी वही उनके सामने डिस्प्ले होगी दैट इज नोन एज व्हाट्स अ सब स्कीमा और एक्सटर्नल लेवल याद आ रहा है यस नहीं आ रहा हो कोई भी रीजन से तो क्या करना है मेरा डेटाबेस का लेक्चर एक बार व्यू करना है तो क्विकली आ जाएंगे डेटाबेस पे और अब मेरे साथ रीड करना शुरू करेंगे बिकॉज आई एव एक्सप्लेन यू दिस आंसर ऑलरेडी तो ध्यान से वापस से मेरे साथ पढ़ लेना डिसीजन मेकिंग इंक्लूड्स डेटा बेसिस सर डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो डीएसएस है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उसमें डेटा बेसिस होते हैं जिसमें कौन सा डेटा आता है रूटीन एज वेल एज नॉन रूटीन हो सकता है इसके डेटा बेस में सर रूटीन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरमेंट से रिलेटेड एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या हो डेटा बेसिस हो अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा क्या होगा इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एनवायरमेंट सराउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक इकोनॉमिक कंडीशन मार्केट डिमांड मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसका डेटा आ सकता है और इंटरनल सोर्सेस में क्या हो गया सर जो भी डेटा मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन बिजनेस को रन करने से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो कहा हो सकता है सर मेरे इंटरनल सोर्सेस में तो ये फंडा हो गया सर डीएसएस का डेटा बेस है डीएसएस का क्या है सर डेटा बेस है विश कैन कंटेन बोथ रूटीन इंफॉर्मेशन एंड नॉन रूटीन इंफॉर्मेशन दो होगी इंफॉर्मेशन पहली कौन सी होगी रूटीन मतलब रूटीन किससे रिलेटेड हो गई इंटरनल ऑपरेशन एंड नॉन रूटीन मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट बट द की क्वेश्चन इज जो हिडन क्वेश्चन बनेगा वॉट डू यू मीन बाई डेटा बेस एंड राइट डाउन द इंप्लीमेंटेशन लेवल ऑफ डेटा बेस क्वेश्चन क्या बनेगा वॉट डू यू मीन बाई डेटा बेस एंड राइट डाउन इंप्लीमेंटेशन लेवल्स ऑफ डेटा बेस तो सब मेरे साथ हाईलाइट कर लेना इंप्लीमेंटेशन लेवल्स ऑफ डेटा बेस और तीन दिए हुए पहला कौन सा है फिजिकल लेवल लॉजिकल लेवल एक्सटर्नल लेवल मिलना चाहिए सबको पहला मिलेगा फिजिकल लेवल दूसरा मिलेगा लॉजिकल लेवल एंड तीसरा मिलेगा एक्सटर्नल लेवल अब समझा रहा हूं पहले मैं लूंगा लॉजिकल लेवल याद करो वो जो टेबल बनाई थी दैट वाज व्हाट स्कीमा वो स्कीमा क्या हो गया मेरा लॉजिकल लेवल वो स्कीमा क्या हो गया लॉजिकल लेवल सो इट डील्स विद द नेचर ऑफ डेटा स्टोर द स्कीम और अरेंजमेंट ऑफ डेटा ये क्या हो गया सर नेचर ऑफ डेटा स्टोर सर उसमें क्या रही थी रोज एंड कॉलम्स आ रही थी तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इट हैज वेरियस टेबल शोइंग रोज एंड कॉलम्स और सर वो स्कीमा कौन बनाएगा स्कीमा कौन बनाएगा याद करो सर जो प्रोफेशनल से वही बनाएंगे तो आई होप यू आर कंसेप्चुअल क्लियर सबको समझ में आ रहा है ना स्कीमा पढ़ाया था मैंने एक जस्ट रेफरेंस दे रहा हूं वापस से वो टेबल बनाई थी जिसमें मैंने क्या बोला था स्टूडेंट का नंबर आएगा स्टूडेंट का नेम आएगा स्टूडेंट का एड्रेस आएगा मार्क्स आएगा फीस आएगी ये याद आ रहा है फिर मैंने ऐसे किया था बोला था ये किसकी टेबल है सर स्टूडेंट की टेबल है किसकी टेबल है स्टूडेंट की टेबल है ये जो मैंने डिजाइन बनाई वो किसमें आ गया स्कीमा में आ गया लेकिन सर अब 
मेरा जो फैकल्टी डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है मुझे फीस से अभी यहाँ पे मतलब नहीं है मुझे सिर्फ मार्क्स और नेम से मतलब है तो उनके सामने क्या डिस्प्ले होगा सिर्फ नेम एंड मार्क्स वो क्या हो गया सर सब स्कीमा जिसे ऑल क्या बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल तो देखो पढ़ते क्या लिखा एक्सटर्नल लेवल में इन एक्सटर्नल लेवल Schema is divided. ये मेरा schema is divided into several smaller units known as sub schema. Schema is divided into smaller units called sub schema. Each and given to managers, each sub schema containing relevant data needed by one manager. जो manager को जो data चाहिए वो sub schema में होगा सो आई होप यू कंसेप्चुअली क्लियर तो सर मैंने लॉजिकल डिजाइन बना दी बता दिया एक्सटर्नल डिजाइन में दिखेगा कैसे लेकिन जब मैं डेटा एंटर्स करूंगा तो स्टोर कहा होगा किसी हार्डवेयर पे होगा तो दैट इज व्हाट माय फिजिकल लेवल इज इट इन्वॉल्व इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा बेस ऑन द हार्ड डिस्क हाईलाइट कर रहा इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा ऑन द Hard disk. So I hope you all are very conceptually clear with database concept. Excellent. Coming on to the third point, that is what my planning language. Kis pe aaraum main? Planning language pe. Kya hota hai sir? Planning language. It is very simple. It is a user interface. It is what sir? User interface. Sir, agar aapko routine generalized problem solve karni ho, to uske liye jo aapko diye jaate hai, jo aapke tools capabilities, wo kis mein hoga sir? GPPL mein. Samajna. अगर मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसके सॉल्यूशंस का वॉल्यूम बहुत कम है यस तो मैं क्या यूज करूंगा जीपीपीएल अगर मेरे को कोई रूटीन टास्क करनी है कोई इतनी कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है कोई स्पेशलाइज्ड टास्क नहीं है तो आई बी यूजिंग व्हाट्स अ जीपीपीएल जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज लाइक एक्सेल बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है कोई कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जिसके लिए मेरे को एक पर्टिकुलर डीएसएस चाहिएगा तो मैं किसके लिए जाऊंगा एसपीपीएल के लिए जाऊंगा किसके लिए जाऊंगा एसपीपीएल तो इजी रूटीन टास्क सर जीपीपीएल कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज टास्क सर कौन हो गया एसपीपीएल और इसी से समझना सर जिसे रूटीन टास्क करनी है इजी टास्क करनी है वो कौन हो जाएंगे मैनेजर्स हो जाएंगे और जिन्हें कोई स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है हाई एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो क्या यूज करेंगे सर वो कौन हो गए सर अपने एनालिस्ट हो गए तो दो हुए विथ रूटीन प्रॉब्लम पर्सन आर मैनेजर्स विथ हाई एंड कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर्सन आर एनालिस्ट जिनकी रूटीन प्रॉब्लम है वो जनरली क्या यूज करते हैं सर जीपीपीएल जिनकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो खुद मॉडल करके बनाएंगे कोई प्रॉब्लम को वो क्या यूज करेंगे जनरली एसपीपीएल आई होप यूर गेटिंग द पॉइंट सबको समझ में आना चाहिए तो इसके साथ में क्या कंप्लीट किया मैंने जीपीपीएल एसपीपीएल एंड टाइप्स ऑफ यूजर्स दैट इज मैनेजर्स एंड एनालिस्ट तो शुरू करते हैं अपन प्लानिंग लैंग्वेज के साथ क्या लिखा है प्लानिंग लैंग्वेज में प्लानिंग लैंग्वेज बेसिकली यूज किया होता है टू मेंटेन अ डायलॉग बिटवीन यूजर एंड मॉडल बेस एंड टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग लैंग्वेज आर जीपीपीएल देखो पढ़ना शुरू करो मेरे साथ जीपीपीएल अलाउस टू परफॉर्म रूटीन टास्क सर जो रूटीन टास्क आप बोलोगे वो करके दे देंगे से फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे को डेटा बेस से ये वैल्यूज निकाल के दो तो कौन निकाल के दे देगा मेरा जीपीपीएल दे देगा दीज लैंग्वेज अलाउज द यूजर्स टू टैकल रेंज ऑफ प्रॉब्लम लाइक बजटिंग फोरकास्टिंग एग्जाम्पल इज स्प्रेडशीट समझ लेना एक ही चीज रूटीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन हेल्प करेगा जीपीपीएल वेर एज इफ SPF the problems are complex and you want to use a specialized software then you'll go for what SPPL SPPL are more limited in what they can do but they do jobs better than GPPL so i hope you all are conceptually clear niche unne examples bhi diya hai like as a statistical analysis software and abar hum users pe to users mein managers mein kya likha hai they have the knowledge of problem to be solved and use already created dss from problem solving samajhna sir jo dss ka model already bana hua hai suppose koi maine model bana ke rakha hai ki ye cheez mein aap enter karoge to aapko solution mil sakta hai to wo wo use use karte hai so basically they want the G, uh, dss to be very user friendly they want dss to be very user friendly unke paas mein itni zyada detail knowledge nahi hai about using computers and next kon aa raha hai sir staff specialist jo kya bol rahe sir they are the people who are more detailed oriented and willing to use what complex problem to sir complex problem ko use karne ke liye kon taiyar hoga solve karne ke liye kon hai apne paas mein analyst hai to wo kya karenge complex problem solve karenge so i hope you getting my point quickly revise kar lete user planning language model based database user manager analyst manager simple problem solve karna hai complex problems ke liye analyst hai sir agar main interface ki baat karu to do kya gppl jiska easy problems hai that will go for uh, they'll go for gppl jo complex problems hai statistical problems hai high end problems hai wo kya use karenge 
करेंगे SPPL. सर अब आपको डेटा कहां स्टोर करोगे डेटा बेस में और कंपटीशन कौन करेगा मॉडल बेस सो आई होप यू ऑल आर कंसेप्चुअली क्लियर एक बार क्विकली रिवाइज कर लो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डीएसएस एंड एम आई एस फटाफट एक बार रिवाइज करो फिर आते हैं डीएसएस एंड एम आई एस के डिफरेंस पे So I hope you all are conceptually clear, right? अब अगर आते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन डीएसएस एंड एम आई एस पे तो फंडा समझना बहुत जरूरी है कैसी चीजें चल रही है तो बताओ फिलोसॉफी डीएसएस का फोकस किस पे था सर डीएसएस का फोकस था टूल्स पे कैपेबिलिटीज पे वेर एज एम आई एस का फोकस किस पे था रिपोर्ट पे था डीएसएस का फोकस टूल्स पे कैपेबिलिटीज पे एम आई एस का फोकस रिपोर्ट पे तो फर्स्ट पॉइंट मिलेगा फिलोसॉफी डीएसएस प्रोवाइड टूल्स एंड लैंग्वेजेस टू द एंड यूजर्स वेयर एज एम आई एस प्रोवाइड वॉट स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन सर फ्लेक्सीबल कौन है हाईली फ्लेक्सीबल डीएसएस है सर जो प्रॉब्लम दोगे सॉल्व करके देगा और लेस फ्लेक्सीबल कौन है सर एम आई एस है वो जो प्री डिफाइंड रिपोर्ट है वही देगा उसमें ज्यादा मेजर चेंजेस करने पॉसिबल नहीं है सर एनालिटिकल केपेबिलिटी किसके पास है डीएसएस के पास है कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो सॉल्व करके देगा और लिटल लेस एनालिटिकल केपेबिलिटीज किसके पास में है ट्रेडिशनल एम आई एस एम आई एस के पास में आई होप यू गेरिंग पॉइंट अब एक और पॉइंट आ रहा है ओरिएंटेशन सर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ओरिएंटेशन किसका होगा डीएसएस इंफॉर्मेशन सोर्सेस डीएसएस के क्या होंगे बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल वेर एज एम आई एस में जनरली क्या रहता है सर इंटरनल ही रहता है एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सिस्टम एनालिसिस समझना सर अगर मैं कोई सिस्टम डिजाइन कर रहा हूं तो जो मेरा एनालिस्ट है एनालिस्ट वो है जो यूजर के पास जाके पूछता है बताओ आपको क्या चाहिए तो यूजर के पास अगर एनालिस्ट जाता है तो वो डीएसएस में क्या पूछेगा बताइए आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए लेकिन वो एम के पास में जाएगा यूजर्स के पास में जाएगा तो वो क्या पूछेगा बताइए आपको कौन कौन सी रिपोर्ट चाहिए तो आते लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है सिस्टम एनालिसिस बोल रहा है एम्फेसिस इज ऑन टूल्स To be used in decision process or MIS में focus किस पे emphasis is on information. So I hope you all are conceptually clear. Clear कर differentiate कर पा रहे किसको MIS को and DSS को and then last जो problem है question है अपने पास में that is what examples of DSS in accounting and this is very generalized answer ये आप day to day life में कर रहे हो देख रहे हो सर मैं एक Excel में क्या क्या कर सकता हूँ मैं cost accounting में problem solve कर सकता हूँ मैं budgeting कर सकता हूँ मैं variance analysis कर सकता हूं कोई जनरल प्रॉब्लम लेके जाओ वो भी मैं सॉल्व कर सकता तो ये आप अपने आप से पढ़ सकते हैं इसमें कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है एंड इसके साथ में वी आर कंप्लेनिंग व्हाट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तो फंडा समझ लेना सर डीएसएस जनरलाइज भी हो सकते हैं और स्पेशलाइज भी हो सकते हैं जनरलाइज में कोई भी प्रॉब्लम आप लेके जाइए सॉल्व कर लीजिए वो करके देंगे आपको हेल्प करेंगे उसमें कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेंगे एंड स्पेशलाइज पर्टिकुलर टास्क ले बने हैं जो करने में आपको हेल्प करेंगे आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स राइट एंड एम आई एस सबको एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना है एंड एम आई एस जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ध्यान रखना उसके ऊपर एक और पॉइंट था मैनेजमेंट लेवल सिस्टम्स जो इंट्रोडक्शन था जिसमें दो पार्ट आ रहे एम आई एस आ रहे और डीएसएस आ रहे तो एक बार वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन भी सब मेरे साथ रीड कर लेना था कि यहाँ पे अपन अच्छे से कंप्लीट कर सके चीज को पेज नंबर 2.14 मैनेजमेंट लेवल सिस्टम्स ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ एम एस एस सपोर्ट्स मैनेजर्स इन मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट एंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम टू द राइट पीपल हाईलाइट कर लेना सर एम एस एस का ऑब्जेक्टिव क्या है टू एड टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग और कैसे बाय प्रोवाइडिंग राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन सो फर्स्ट पॉइंट कर देना दे फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग पीरियोडिक रिपोर्ट फाइन देन इट कैन आंसर क्वेश्चन लाइक वॉट एफ एनालिसिस ये सब आपने आपके एस एफ एम में जरूर किया होगा वॉट एफ एनालिसिस तो उसी चीज में आप इनको हेल्प करते हैं दो टाइप कौन से हो गए सर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सो विद दिस आई कंप्लीट पार्ट बी दैट इज मैनेजमेंट लेवल सिस्टम एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूंगा स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम सो क्विकली रिवाइज करके अच्छे से उसे लर्न कर लेना थैंक यू